皆さんこんにちはショウです本日は自作ギターキットを作っていこうパート3ということでギターの組み込みとフレットのすり合わせに初挑戦していきますとりあえず前回塗装の終わったヘッドに付属でついてたペグをつけてみたんですがやはり黒は合いませんでした、まあ、クオリティは変わんないと思うんですが黒が嫌だったので黒も購入しましたとりあえずサイズは大丈夫だったんですけどこのペグボタンがめちゃめちゃでかいんでこちらは後日あのパールのペグボタンに変えていきますペグボタンを変えたらなんかちょっとそれっぽくなりましたねギッチギチだったのも少し隙間ができましたうんいい感じですねそれでは今日はフレットのすり合わせをしていきたいと思います今回フレットすり合わせ初挑戦なんですが一応ネットとかで見てやり方は予習しておきましたまずネックをまっすぐにしてまあ定規のようなものでフレットに当ててフレットの低いところ高いところをまず見極めて低いところに合わせていくというやり方がまあ一般的みたいですねまあめちゃめちゃ我流で適当にやってるんであんまり参考にはならないと思いますフレットにマジックで印をつけておくとどこを削ったかが一目でわかるのでやりやすいみたいです自分は320番のペーパーから始めてみましたあんまり力を入れずに撫でるような感じでもフレットは結構削れてしまうのでまあ、できるだけ平らになるように均一な力でやっておりますその都度フレットの高さを確認しながらマーキングして削ってマーキングして削ってを繰り返して320番は終了ですバンテカメラワーク完全に失敗しちゃったんですがこちら Amazon で買ったフレットヤスリを使っておりますフレットを平らに仕上げてしまったのでフレットヤスリでフレットの角の部分に丸みを持たせて引っかかりのないように仕上げておりますちなみにこちらのフレットヤスリはあんまりおすすめできませんちょっと高くてもいいもの買った方が良さそうですペーパーがけが終わったらコンパウンドをしてフレットすり合わせは終了ですだんだん仕上がってきてギターっぽくなってきましたねとりあえずパーツを仮置きしてみましたまずはヘッドを仕上げてしまいましょうビスの長さに合わせてキリにマスキングを巻いておくと便利ですヘ
ナットの取り付けはネックの芯を測ってバランスを見ながら慎重に行いますひと通りの下穴は開けておきたいのでアウトプットジャックをつけようと思ったんですがこちらジャックを配線してつけないと後からじゃ厳しそうなので先に取り付けてしまいます付属のジャックがめちゃくちゃ頼りなかったので手持ちで持ってる AP 本のアウトプットジャックを代用しましたいよいよですね。最大の難関になりそうです。とりあえずネック側から全部マスキングテープで芯を出してここまで来ましたので、まあ、大体のブリッジの取り付け位置はこの辺って感じですね。最終フレットから。171ミリこっちはあれずれてんなこれ171ミリこれは171ミリブッシュの指示の部分が 9.8mm だったんですがリペアマンの友達からアドバイスをいただいて 9.5mm の切りで穴開けをすることにしました本当はボール板を使って穴を開けるのがいいみたいなんですがうちにはそんなものはありませんいやー怖いなこの作業。
はい最後の最後に大失敗をしてしまいましたもう完全にこの時放心状態ですねこの後いろいろあれやこれやと試行錯誤してやってみたんですが穴がどんどん広がってしまい取り返しのつかない事態になってしまいましたそこで埋め木をしてもう一度削り直して穴開けをやり直すという方法を取りましたいやー自作ギターキットノーミスでというわけにはやっぱりいきませんでしたねということで今回はフレットすり合わせとギターの組み込みに初挑戦という企画でしたまあ大失敗で終わりましたそれでは次回はこちらのギターにいよいよピックアップを取り付けて音が出していけるかと思います長々とご視聴いただきありがとうございましたまた次回お会いしましょうバイバイ。